Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wioleta Milczuk. Jestem kierownikiem baletu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze. Z zespołem Mazowsze związana jestem od ponad 25 lat. Po ukończeniu szkoły baletowej w Poznaniu, po szczęśliwie zdanych audycjach do zespołu Mazowsze, rozpoczęłam pracę w zespole Mazowsze jako tancerka w grupie baletowej. Jednocześnie rozpoczęłam studia na ówczesnej Akademii Muzycznej, obecnie to jest Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, na Wydziale Edukacji Muzycznej, na kierunku wychowania muzycznego w zakresie pedagogiki baletu. Z zawodu jestem tancerką, z wykształcenia jestem pedagogiem tańca, jestem również menadżerem kultury i etnomuzykologiem. Odpowiadając z przyjemnością na zaproszenie organizatorów pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Tańca imienia Jadwigi Chryniewieckiej do grona jurorów konkursu choreograficznego, zostałam zobligowana do przygotowania krótkiego webinaru dotyczącego tańca. Jadwiga Chryniewiecka, patronka festiwalu i konkursu, założycielka zespołu tańca ludowego Harnama, pierwszy choreograf Mazowsza i pedagog, oparła całą swoją twórczość na stylizacji, jeżeli chodzi o kompozycję tańca. Wypracowała swoisty styl, zwany przez wielu stylem teatralnym lub baletowym. Rodzimy folklor bardziej był dla niej inspiracją niż rekonstrukcją. Zespół Mazowsze, z którym jestem związana, jest zespołem artystycznym, który również z założenia opracowuje folklor taneczny, muzyczny, stylizuje go. Uznałam, że moja praktyczna wiedza w połączeniu z założeniem konkursu da dobry, dobry podwaliny pod temat właśnie związany z stylizacją. A że bardziej ze mnie praktyk niż teoretyk i wykładowca, uznałam, że temat stylizacji tańca ludowego, ale w oparciu o repertuar zespołu najbliższego mojemu sercu, czyli o repertuar taneczny zespołu Mazowsze, będzie dobrym właśnie tematem, by się tutaj z Państwem swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami w tej materii podzielić. Zacznę troszeczkę od teorii, zacznę od samego pojęcia stylizacji, która w kontekście polskiego folkloru tanecznego pojawia się i pojawiała w wielu publikacjach fachowych, w książkach etnograficznych, w pracach badawczych, w wielu rozważaniach, dysputach, debatach, czasami gorących dyskusjach dotyczących właśnie folkloru, folkloryzmu, folkloru in crudo, stylizacji opracowania, co jest dobre, co jest złe, jak daleko można się posunąć w stylizacji. Nad tym zagadnieniem wielu, wielu badaczy, antropologów, etnografów, ale także chorologów, choreografów, miłośników folkloru się pochylało. Ja również miałam przyjemność rozważać na temat stylizacji, gdyż na uczelni pracę magisterską właśnie poświęciłam stylizacji Oberka Opoczyńskiego z repertuaru Mazowsze, porównując go do jego pierwowzoru, do Oberka z regionu Mazowsze. Stylizacja, będąc świadomym kształtowaniem dzieła artystycznego odpowiednio do wymagań określonego stylu, jest nierozerwalnym elementem współczesnych widowisk scenicznych. Z czego to wynikało? Trzeba się by troszkę odnieść do przeszłości. Taniec ludowy, jako oczywiście jeden z elementów widowiska scenicznego, będąc integralną częścią tradycyjnej kultury wiejskiej, pełnił w swoim naturalnym środowisku szereg określonych funkcji. Funkcje obrzędowe, funkcje religijne, funkcje społeczne, integracyjne, no i oczywiście funkcje rekreacyjne. 
tańczono zazwyczaj w karczmach albo w domach u gospodarzy, którzy mieli duże izby. Tańczył kto chciał, kiedy chciał. Nie dzielono tancerzy na wykonawców i na widzów. Przeniesienie folkloru tanecznego na scenę wyrwało go z tego naturalnego kontekstu i sprawiło, że jako element widowiska musiał zostać dostosowany do wymogów sceny. Scena rządzi się swoimi prawami i wszystko co się na niej pojawia musi tym regułom i prawom być podporządkowane. Zjawisko przeniesienia tego folkloru tanecznego niektórzy badacze już datują na XIX wiek, ale największy rozkwit następuje w drugiej połowie XX wieku po II wojnie światowej wraz ze zmianami politycznymi, gospodarczymi i społeczno-kulturalnymi. W nowej rzeczywistości, w nowych realiach sztuka ludowa, sztuka taneczna stała się twór, twórczością artystyczną, ale pozbawioną dawnych funkcji i symbolicznych treści. Polityka kulturalna Polski w drugiej połowie XX wieku spowodowała, że jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się i powstawać w małych miasteczkach, na wsiach, w dużych miastach zespoły prezentujące polski folklor. W formie takich zespołów ludowych, zespołów regionalnych, zespołów pieśni i tańca. Powstawały one po to, by kultywować i popularyzować, prezentować na scenie polski folklor taneczny, muzyczny. Jednakże ten folklor pozbawiony z tych swoich naturalnych funkcji zaczynał być folklorem aranżowanym, funkcjonującym bardziej jako cytat. Takie formy prezentacji niektórzy badacze nazywają folkloryzmem albo folklorem wtórnym. Lata powojenne to również oczywiście lata, w których powstaje zespół pieśni tańca Mazowsze, zespół pieśni tańca Śląsk. To jest ten czas, kiedy ówczesna, ówczesna władza uznała, że trzeba ocalić od zapomnienia i prezentować na scenie to, co jest tradycyjne. Taka sytuacja spowodowała, spowodowała pojawienie się wielu nurtów scenicznej prezentacji folkloru tanecznego. Wielokrotnie nurty te poddawano kategoryzacji, klasyfikacji czy próbie usystematyzowania. Ja odwołam się do najbardziej popularnego podziału, dla mnie najbardziej znanego, który opracował Józef Burszta, polski etnograf, socjolog, historyk, badacz polskiej wsi który w swoich wielu pracach często analizował relacje pomiędzy kulturą ludową a kulturą narodową. Józef Burszta wyróżnił trzy, trzy podtypy zespołów propagujących folklor sceniczny, folklor widowiskowy. Podzielił to na zespoły autentyczne lub rekonstruujące folklor, na zespoły opracowujące folklor i na zespoły stylizujące. Istotą tych podziałów w zasadzie było podejście tych zespołów folklorystycznych do samej materii tańca. Krótko, no, zespoły autentyzujące czy zespoły rekonstruujące folklor to te, które były najbliższe, prawda? czasami się na nie mówi zespoły in crudo. Te, które skupiały w swych szeregach osoby, które pamiętały i znały tradycyjne formy, albo z autopsji, albo z bezpośredniego przekazu od rodziców, dziadków, wujków. W tych zespołach, w tych zespołach rekonstrukcja sceniczna tańca lub widowiska tanecznego miała na celu jak najwierniejsze odtworzenie i odzwierciedlenie pierwowzoru. Zespoły opracowujące folklor na scenie, zwane też zespołami amatorskimi lub półzawodowymi, to takie, które prezentowały wybrane, atrakcyjne pod względem widowiskowym wątki folkloru z własnego lub z innego regionu, które następnie poddawano opracowaniu i uzupełniano o elementy twórcze. 
w tym nurcie, prezentacja sceniczna folkloru oparta była na tak zwanych suitach tanecznych, czyli ciągu tańców, które następowały po sobie, ale według zasad kontrastu, metrum, tempa, charakteru, nie tak jakby to było w pierwowzorze. I ostatnie, tańce, I ostatnie zespoły to zespoły stylizujące, czyli takie, które traktują udokumentowany tradycyjnie folklor taneczny jedynie jako inspirację do tworzenia nowych zjawisk tanecznych na scenie. Często w szeregach takich zespołów stylizujących folklor pojawiają się zawodowi tancerze, których możliwości taneczne, techniczne prowokują choreografię i determinują i do tego, by te kompozycje taneczne miały charakter stricte popisowy. Zespół Mazowsze, który powstał po II wojnie światowej w 1948 roku, w zasadzie łączy dwa, dwa podtypy zespołów. Prezentuje folklor opracowany, ale też ten folklor stylizuje na scenie. Tak naprawdę zespół Mazowsze, jego początki to bardzo ciekawa historia wielkiej miłości dwójga ludzi do siebie samych oraz do folkloru. Zespół Mazowsze założył Tadeusz Sygietyński, kompozytor, wybitny muzyk, dyrygent oraz Mira Zimińska-Sygietyńska, znana, lubiana przez przedwojenną publiczność, przedwojenna aktorka. Para ta niezwykła, charyzmatyczna, na gruzach Warszawy obiecała sobie, że jak przeżyją ją wojnę, to postarają się założyć zespół ludowy, który, którego zadanie miało być ocalenie od zapomnienia właśnie tradycyjnej, tradycyjnych melodii, piosenek i tańców. Sygietyński w swojej twórczości bardzo często odnosił się do folkloru, studiował i analizował dzieła Oskara Kolberga i folklor zawsze gdzieś w jego sercu był blisko. Po wojnie, jak obydwoje przeżyli, uznali, że jest to dobry moment, by, taki, by swoje marzenia zrealizować. Przychylność ówczesnej władzy ludowej, która chętnie finansowała takie rzeczy masowe, szczególnie zespoły ludowe, troszeczkę na wzór zespołów z wschodniej granicy, tak jak chociażby na przykład chór piatnickiego, radziecki chór piatnickiego. Ta sytuacja i przychylność władzy sprawiła, że 8 listopada ówczesny minister kultury i sztuki wystosował pismo do Tadeusza Sygietyńskiego, w którym polecił Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, aby jak najwierniej odtworzyć tradycje i obyczaje ludowe Sygietyński i Mira Zimińska Sygietyńska rozpoczęli wędrówkę po mazowieckich wsiach prowadząc wnikliwe badania polskiego folkloru, szukając, zbierając materiał muzyczny, materiał taneczny do, do zespołu, który właśnie mieli zorganizować. Siedzibą zespołu został podwarszawski Karolin. Zimińska objeżdżając mazowieckie wsie przetrząsała szafy, przetrząsała kufry i skrzynie gospodyń wiejskich, szukając kiecek, sukienek, kostiumów, które mogły, strojów, które później mogły być kostiumami scenicznymi. Tak jak wcześniej wspomniałam, na siedzibę zespołu wybrano podwarszawski Karolin i tam zaczę, zaczęto zwozić młodzież, dzieci z pod, z pod warszawskich, z mazowieckich wsi, które przez dwa lata zostały poddawane gruntownej edukacji i ogólnokształcącej, ale przede wszystkim artystycznej, muzycznej, tanecznej. Młodzież uczyła się solferzu, uczyła się 
gry na instrumentach, pod okiem bardzo wykwalifikowanej kadry, bardzo merytorycznie dobrze przygotowanej. I tak jak już wcześniej wspomniałam, pierwszym z choreografów i pedagogów była między innymi Jadwiga Chryniewiecka, ale wśród kadry również był Eugeniusz Papliński wraz z żoną Miłą Kołpikówną, był Zbigniew Kiliński, był Leon Wójcikowski, była Elwira Kamińska. Wanda Kaniorowa, Bożena Niżańska, to wszystko oczywiście z czasem, a w 1957 roku do Mazowsza dołączył Witold Zapała, najpierw jako tancerz, potem choreograf i wieloletni kierownik artystyczny, kierownik baletu, dla mnie niezapomniany szef, dla mnie i dla wielu pokoleń mazowszańskich artystów oczywiście. Jak kształtował się pierwszy repertuar Mazowsza? W zasadzie dwutorowo, tak jak już wcześniej powiedziałam, Sygietyński objeżdżał mazowieckie wsie po to, by zebrać materiał muzyczny, przysłuchiwał się śpiewakom, instrumentalistom na wsiach, ale również zapraszał do Karolina, przyjeżdżali do Karolina muzycy, instrumentaliści, tancerze, którzy prezentowali przed, przed kadrą artystyczną Mazowsza najbardziej charakterystyczne, najciekawsze formy taneczne, muzyczne ze swojego regionu. Oczywiście później cały ten materiał został odpowiednio opracowany, ale starano się zachować specyfikę zarówno poruszania się, jeżeli chodzi o tańce, czy specyfikę grania, czy, czy śpiewu. Pani Mira zimińska sygietyńska skupiała się przede wszystkim oczywiście na doborze odpowiednich kostiumów, na dopracowaniu ich, do dostosowaniu oczywiście do, do wymogów sceny, by one się dobrze prezentowały w światłach. I w ten sposób materiał muzyczny, taneczny, ale również kostiumowy stał się bazą do opracowania pierwszego scenicznego widowiska, które po dwóch latach intensywnych prób i ciężkiej pracy po raz pierwszy zaprezentowano na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. A miało to miejsce 6 listopada 1950 roku. Taka bardzo znamienna data tutaj dla, dla Mazowsza. Pierwszy program artystyczny, premierowy zawierał między innymi piosenki Najbardziej znane obecnie szlagiery Mazowsza, jak Kukułeczka pod Borem, Bandowska oraz opracowane tańce z regionu Opoczyńskiego, Oberka Opoczyńskiego i Polkę Tramblankę. Sygietyński już na początku swojej drogi kompozytorskiej skłaniał się ku muzyce ludowej. Tak jak wcześniej mówiłam, wnikliwie studiował i analizował Kolberga, którego prace etnograficzne bardzo Podziwiał i cenił. Profesor Sygietyński stylizował autentyczną muzykę ludową, chociażby dlatego, że był symfonikiem, a Mazowszu towarzyszyła w tych pierwszych, i do teraz towarzyszy na premierze, orkiestra symfoniczna. Sygietyński kochał melodię ludową, melodie ludowe, kochał folklor, ale chciałby jego kompozycje były, były łatwe w odbiorze, tak? by miały oczywiście piękne, czyste brzmienie, chciałby podobały się publiczności, by wyciskały łzy. Oczywiście tworzył te swoje kompozycje na wzór ludowy, zachowując wiele cech autentyku, ale tak jak wcześniej powiedziałam, chciał, żeby one były przyjemne dla ucha, to brzmienie było łatwe w odbiorze. Bazując na tak opracowanej muzyce, na tak opracowanym materiale muzycznym, ówcześni choreografowie, tak jak Papliński, Kiliński, Kamińska, czy później Zapała, tworzyli repertuar taneczny, tak samo opracowując i dostosowując do wymogów sceny te formy taneczne, które z czasem zaczęły wchodzić do repertuaru, bo ten repertuar oczywiście z czasem został poszerzony, a obecnie jest to ponad 42 regiony. 
które Mazosz, Mazowsze w formie pięknych kompozycji tanecznych, muzycznych prezentuje do dziś na scenie. Oczywiście oblicze zespołu zaczęło się z czasem zmieniać. Pierwsze kadry artystyczne chóru baletu, które na początku rekrutowały się z wiejskich dzieci, z wiejskiej młodzieży, zostały wykształcone, dokształcone. Zaczęto też do zespołu przyjmować zawodowych tancerzy i muzyków, absolwentów szkół baletowych, co dało oczywiście przestrzeń i możliwości komponowania nowych pozycji repertuarowych, wykorzystując właśnie tą biegłość taneczną i techniczną tancerzy. Mira zimińska sygietyńska po śmierci Tadeusza Sygietyńskiego w 1955 roku przejęła stery Mazowsza i do 1997 roku pełniła funkcję dyrektora. Oczywiście wykorzystując swoje doświadczenie artystyczne przedwojenne jako aktorka, znając realia ówczesne, miała znaczący wpływ na kształt i wizerunek Mazowsza, na, na kształt repertuaru. Mazowsze po pierwszych sukcesach oczywiście zaczęło wyjeżdżać za granicę, najpierw na wschód, później oczywiście za żelazną kurtynę, po Europie jeździło, jeździło, leciało, poleciało nie jeden raz do Ameryki Północnej, Południowej i ta sytuacja też znaczący w sposób wpłynęła na kształt widowiska scenicznego, jakie Mazowsze prezentowało. Tak naprawdę koncepcja konceptu musiała zostać dostosowana do wymagań też zagranicznego odbiorcy, który niekoniecznie musiał znać kontekst, kontekst folkloru. Nie musiał znać folkloru polskiego, ale chciał się nim zachwycać. Na pewno wymagania dotyczyły zmienności i dynamiki widowiska. Ono powinno być różnorodne, kolorowe, na wysokim poziomie technicznym. Te wszystkie potrzeby determinowały styl powstających wówczas kompozycji. Zaczęto bardziej skłaniać się ku stylizacji niż ku opracowaniu scenicznemu. W tym czasie Mira powierzyła kierownictwo baletem Witoldowi Zapale, soliście baletu młodemu, utalant, utalantowanemu i zdolnemu choreografowi, który spędził ponad pół wieku w Mazowszu. Zapała jest autorem ponad 30 choreografii i kompozycji tanecznych i na jego styl choreografii mieli wpływ oczywiście jego nauczyciele tańca, między innymi pierwsza Jadwiga Mierzejewska, Jadwiga Chyrniewiecka, Zygmunt Dąbrowski, no i oczywiście Leon Wójcikowski. Zapała był niezwykle ambitny, niezwykle pracowity, chłonny wiedzy. Pasjonowały go barwy, uwielbiał szyć, tworzyć elementy kostiumów i strojów, czepce, fartuchy, wstążki, różne elementy kostiumu wychodziły spod jego ręki. Inspirował się i interesował się też planimetrią, jeżeli chodzi o kompozycje choreograficzne. Rysunek był dla niego bardzo ważny, bardzo istotny. Układ musiał być estetyczny, musiał dobrze prezentować się dla widza siedzącego zarówno z przodu sceny, ale tego, który też będzie oglądał widowisko po przekątnej z boku, z rogu. To było bardzo ważne. Tworząc swoje choreografie, często testował swoje różne pomysły i rozwiązania przestrzenne, oglądając właśnie z boku kompozycje, wchodząc na krzesła, patrząc jak one wyglądają z podwyższenia. Starał się tak tworzyć ten rysunek, by był on piękny, estetyczny i zaskakujący. Tak naprawdę Mazowsze obecnie prawie w każdym koncercie prezentuje najpiękniejsze kompozycje zapały, chociażby tańce góralskie, tańce i zabawy figle z podegrodzia, pieśni i zabawy pasterskie inspirowane, inspirowane folklorem Spisza, tańce lubelskie tańce szamotulskie. No bardzo dużo jest 
tych przepięknych choreografii. Myślę, że zapała, to też moja, nie tylko moja opinia, ale myślę, że zapała był mistrzem w operowaniu dużymi masami. On potrafił pięknie komponował, komponować układy taneczne, gdzie kilkadziesiąt osób na scenie wychodziło i tańczyło. Miał niezwykłą wyobraźnię przestrzenną. Dla mnie takim majstersztykiem kompozycji choreograficznej jest finał. To jest układ oparty na melodiach, tańcach, historiach z regionu Mazowsza, który prezentujemy praktycznie w każdym, w każdym koncercie naszym. Na scenie pojawia się ponad 60 artystów w trzech odmiennych strojach tworząc takie niezwykle barwne, dynamiczne widowisko, bardzo zmienne, kompozycyjnie grupy tworzą rysunki w zaskakujący sposób, kolorystycznie się zmieniając. Tak naprawdę szkoda o takich rzeczach opowiadać, najlepiej je zobrazować i ja w tym momencie bym zaproponowała taką krótką prezentację tego naszego cudnie skomponowanego przez Witolda Zapałę finału. Układy taneczne, układy choreograficzne Witolda Zapały z pewnością charakteryzowały się niezwykłą kompozycją przestrzenną, ciekawymi rozwiązaniami, konstrukcją. To było na pewno znamienne i dla niego typowe, natomiast szef również nie stronił w swoich układach i kompozycjach tanecznych od elementów bardzo popisowych wykorzystywał możliwości techniczne tancerzy, sam zresztą jako tancerz był bardzo sprawny i dynamiczny. Inspirował się też myślę, że folklorem wschodnich sąsiadów, folklorem rosyjskim, ukraińskim, które są nacechowane właśnie popisami solowymi w tańcach. I on również do swoich kompozycji tutaj też wkładał popisy solowe, często na pograniczu akrobatyki. Takim przykładem suity tanecznej jest suita inspirowana folklorem elachów sądeckich, tańce figle z Podegrodzia, gdzie grupa mężczyzn, która rozpoczyna całą suitę taneczną, bardzo dynamicznie, popisowo wbiega na scenę i w duetach, tercetach, solo, różnego rodzaju akrobatycznych trikach prezentuje swoje możliwości techniczne. Potocznie w zespole te elementy solowe to araby, duetowe, na przykład walety, gdzie dwóch mężczyzn w trzymaniu w pasie przewala się przez pół sceny, a tam są też elementy zwane u nas bujankami. No jest to początek suity bardzo, bardzo efektowny. Publiczność jest zachwycona, zaskoczona. No, wiele osób też patrzy na to bardzo kontrowersyjnie, bo to jest jednak duża, duża stylizacja. Niemniej jednak no, takie są też prawa sceny i takie, takie też ma prawo choreograf do tego, by, by swoje pomysły, swoje inspiracje gdzieś urzeczywistniać. Choreografie zapały, poza tym, że zakwycały, tak jak mówiłam wcześniej, kompozycją, były też bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o popisy, dodatkowo jeszcze uwodziły kolorem, którym Witold Zapała umiejętnie operował. On był bardzo wrażliwy na barwę, jego pomysłowość zaskakiwała bardzo często w kompozycjach. 
umiejętność operowania barwą. To naprawdę du, duży jego tutaj atrybut, jeżeli chodzi o kompozycję taneczną. Barwa kostiumów tak skomponowana w prostych, przestrzennych, zmiennych kompozycjach nie męczyła oka widza nadmiarem. Tak, taką kompozycją jest chociażby lubuskie winobranie, czy właśnie ten mazow, mazowszański finał. Zapała też w niektórych swoich choreografiach, jak chociażby w tym lubuskim wino, winobraniu, posługiwał się też rekwizytami i tam pięknie wkomponował w, całą, w cały układ taneczny kwietne i zielone girlandy, dodatkowo kiście winogron, to wszystko tworzyło niezwykle barwną, pięknie skomponowaną choreografię, która na bazie bardzo prostego tańca, opartego w zasadzie na krokach walczyka i marszu, tworzy no, niezwyk niezwykle widowiskową kompozycję, która jest taką też kompozycją sztandarową, jeżeli chodzi o repertuar Mazowsza. I też, żeby nie być tutaj gołosłowną, żeby nie tylko wpływać na Państwa wyobraźnię, fragment takiej tej kompozycji lubuskiego winobrania chciałabym, żeby Państwo teraz obejrzeli. Oczywiście repertuar zespołu Mazowsze to nie tylko choreografie Witolda Zapały, choć tych jest najwięcej, bo najdłużej był on związany z zespołem Mazowsze jako choreograf. To również przepiękne choreografie opracowujące oczywiście folklor danego regionu Eugeniusza Paplińskiego, który stworzył Oberka Opoczyńskiego, czy Zbigniewa Klińskiego, który pokusił się o przepięknego Kujawiaka do muzyki Tadeusza Sekietyńskiego, lub niezwykły Krakowiak Elwiry Kamińskiej, inspirowanej folklorem małopolskim Krakowiaków do muzyki Tadeusza Sygietyńskiego. Typowo, typowo stylizowana kompozycja, która wieńczy zazwyczaj pierwszą część naszej, naszego koncertu Kalejdoskop Barw Polskich. Ja tak w większości odnoszę się do kompozycji Witolda Zapały, ponieważ nie dosyć, że był on tutaj najdłużej choreografem, najwięcej kompozycji choreograficznych dla zespołu stworzył. Ja też miałam przyjemność pracować z Witoldem Zapałą jako jego asystentka, obserwować go w pracy twórczej. Niezwykle było to dla mnie inspirujące, niezwykle ważne, więc cała ta... Ta moja wypowiedź dzisiejsza gdzieś w jakiś sposób jest skierowana właśnie na Witolda Zapałę. I chciałabym na koniec opowiedzieć jeszcze o jednej takiej znamiennej kompozycji choreograficznej, którą w zasadzie ostatniej, którą Witold Zapała stworzył dla zespołu Mazowsze. Kompozycji całkiem w ogóle odmiennej od wszystkich, które wcześniej stworzył dla zespołu Mazowsze. Rondo Ala Krakowiak do muzyki Fryderyka Chopina. Kompozycja, która powstała w 2009 roku, w 2010 na otwarcie sali widowiskowej tutaj w Karolinie w nowym budynku Matecznik Mazowsze. Kompozycja ta została w na koncercie inauguracyjnym właśnie zaprezentowana, a także by uczcić 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina. 
Niezwykłość kompozycji jest taka, gdyż ona jest oczywiście inspirowana folklorem krakowiaków do stylizowanej, przepięknej muzyki Fryderyka Chopina. Cała kompozycja utrzymana jest w takiej konwencji romantycznej. Zarówno sama kompozycja taneczna, oczywiście muzyka, ale i kostiumy nawiązują do stylu XIX-wiecznego baletu romantycznego. Pierwsza część, inscenizacja, łąka, grupa dziewcząt, strach na wróble, oczywiście rekwizyty, girlandy. Wszystko to przenosi nas w taki klimat sielskiej, XIX-wiecznej wioski, łąka przy jakiejś wiosce i przepiękny taniec dziewcząt, do których później dołączają też panowie. Całkiem odmienna w, w stylu choreografia, niezwykle ciekawa, piękna, którą też należałoby zobaczyć, a nie o niej opowiadać, więc ja też w tym momencie po raz trzeci bym chciała zaprosić do krótkiego fragmentu Ronda Ala Krakowiak w choreografii Witolda Zapały do muzyki Fryderyka Chopina. Na całe kompozycje choreograficzne zapraszam oczywiście wszystkich Państwa na koncerty Mazowsza, czy to do Karolina, czy to gdziekolwiek Mazowsze będzie w kraju i na świecie. Teraz chciałabym, żeby Państwo jeszcze zobaczyli fragment Ronda Ala Krakowiak. Niewątpliwie twórczość choreograficzna Witolda Zapały, jego interpretacja muzyki, interpretacja tańca miały wpływ na obecny kształt prezentowanego przez Mazowsze Polskiego, stylizowanego folkloru. Tak naprawdę, gdyby poddać analizie wszystkie choreografie prezentowane przez zespół Mazowsze, choreografie nie tylko Witolda Zapały, ale choreografów, którzy wcześniej tworzyli, tak jak Elwira Kamińska, Eugeniusz Papliński, Zbigniew Kiliński czy Michał Jarczyk, to są one oczywiście w nurcie stylizującym folklor taneczny. Takie było założenie zespołu Mazowsze, że prezentuje ono folklor jednak stylizujący, dostosowany do wymogów sceny, opracowujący ten folklor i by kompozycja widowiska, jakie Mazowsze proponuje teraz widzą, najczęściej jest to kalejdoskop barw polskich, była spójna w stylu, w całości, taka sama to wszystkie proponowane tam kompozycje choreograficzne muszą ten jeden styl prezentować, pokazywać, pokazywać. trudno było skomponować zwarte, dynamiczne widowisko, gdyby do grupy tańców opracowujących folklor, stylizujących folklor taneczny dodać suite, suite, już nawet nie suite, tylko kompozycję na przykład rekonstruującą albo na pograniczu autentycznej. Ma zawsze założenie z zespołem artystycznym i w tym nurcie trwa od ponad 70 lat. Ja również jako była asystentka Witolda Zapały, teraz kierownik baletu i choreograf, swoje kompozycje choreograficzne również opieram o stylizację. Zapraszam Państwa serdecznie oczywiście na wszystkie koncerty Mazowsza, jakie dane nam będzie zaprezentować, już nie przez online, przez internet, a być może 
na żywo. Zapraszam do Karoliny, zapraszam na koncerty, które będziemy prezentować w kraju i za granicą. A na dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam.